அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிசி வருமாவில் எலக்ட்ரோ மேனடிக் இண்டெக்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ கண்டக்டிங் லூப் அப்போ நம்பர் ஆஃப் லூப் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ கிவன் எழுதிடலாம் என்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது கிவன் என்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன்று ஏன்னா ஏ கண்டக்டிங் லூப் ஆஃப் ஏரியா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா என்னது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ம் இதை என்ன பண்ணணும் மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றணுமா அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூனால் என்ன சென்டிமீட்டர் அப்போ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்றினா மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஏ ரைட் ஐஸ் பிளேஸ் இன் ஏ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு விச் வேரியஸ் சின்ஸோடியலி வித் டைம் எஸ் பி சிக்வல் டு பி நாட் சைன் ஒமேகா டி சின்ஸோடியல்னா அந்த சைன் வருது ரைட் அப்போ அதையும் எழுதிக்கலாமா அப்போ பிங்கிறது என்னது பி நாட் சைன் ஒமேகா டி ஓகேங்களா ஒமேகா டி இஸ் நத்திங் பட்டு தீட்டா தான் ரைட் வேர் பி நாட் பி நாட்னா என்ன மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ டெஸ்ட்லா அப்போ என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் டெஸ்ட்லா பி நாட்டுங்கிறது ரைட் ஒமேகா ஆங்குலர் வளர்ச்சி ஒமேகா எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ரைட் த நார்மல் டு த காயில் அப்போ பிளேன் ஆஃப் த காயில்னு சொல்ல அவங்களே நார்மல் டு த காயில் என்ன பண்ணலாம் ஆங்கில் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் டு த அது நார்மலுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சம்பளம்லாம் பிளேன் ஆஃப் த காயில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மட்டும் நார்மல் டு த காயில் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா அளவு சிக்ஸ்டி டிகிரி தீட்டா அளவு சிக்ஸ்டி டிகிரி ரைட் வித் த ஃபீல்டு ஓகே இவ்வளோதான் அடுத்தது அதில் கொஷின் ஓகே இப்போ என்ன கேட்குறாங்க இண்டியூஸ்ட்ரி இப்போ மூணு விதமாக கேட்குறாங்க மேக்சிமம் அட் டிசி கோல்ட்டு இவ்வளவு இங்கே எட்டு டிசி கோல்ட்டு இவ்வளோ ரைட் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் என்ன ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் இல்லை இண்டியூஸ்ட்ரியமும் ஃபார்முலா என்ன இசி கோல்ட்டு டி பை பை டிடி இங்கே எங்கே பை இருக்குது பை இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பை கண்டுபிடிக்கலாம் பைக்கு என்ன ஃபார்முலா பை சி கோல்ட்டு என் பி ஏ காஸ் தீட்டா ஓகேங்களா சரி பை கண்டுபிடிச்சா தானே டி பை பை டிடி போடணும் அந்த டி பை பை டிடி தானே இண்டியூஸ் ஜிஎம் அப்போ சரி அப்போ பை சி கோல்ட்டு என் எவ்வளவு ஒன்று பி எவ்வளவு பி நாட் சைன் ஒமேகா டி பி நாட் சைன் ஒமேகா டி ஏரியா எவ்வளவு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து காஸ் தீட்டாவா காஸ் தீட்டா எவ்வளவு காஸ் சிக்ஸ்டியா காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேங்களா இது அப்புறம் அழிச்சிடும் ஏன்னா லென்த்தாக போகுது அப்போ பை சி கோல்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு பி நாட் எவ்வளவு டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் சைன் ஒமேகா டி அதான் கேஸ் தான் மூணு கேஸ் இருக்கு அதனால் டி மாறுது அதனால் சைன் ஒமேகா டி அப்படி வச்சுக்கணும் சைன் ஒமேகா டி இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் காஸ் சிக்ஸ்டிக்கு வேல்யூ என்ன ஒன் பை டூ இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சலா அப்போ பைக்கு என்ன ஃபார்முலா என்ன வருது நமக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஃபோர் எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவா இன்ட்டு சைன் ஒமேகா டி இந்த அப்பா வச்சுக்கப்பா இது அப்பா பை நமக்கு பை தேவை இல்லையே இண்டியூஸ்ட்ரியம் அப்பில் தேவை அப்போ இண்டியூஸ்ட்ரியம் என்ன ஃபார்முலா டி பை பை டிடி சரி ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த பையில் வந்து இது கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்போ வெளியே எழுதிக்கிறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டி பை டிடி ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி அப்போ சைன் ஒமேகா டி என்ன பண்ணோம் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் பண்ணோம் பண்ணால் என்ன வரும் ஈஸி கோல்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டி பை டிடி ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னா என்ன வரும் காஸ் ஒமேகா டி சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னா காஸ் ஒமேகா டி அப்புறம் ஒமேகா டி அப்படின்னா என்ன வரும் ஒமேகா இன்ட்டு ஒமேகா அப்படி எழுதிக்கோமே குழப்பிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு சரி பிராக்கெட் கூட தேவையில்லை சரி ஓகே ஒமேகா அப்போ என்ன எழுதுகிறோம் இதான் ஃபார்ம் என்ன அப்போ என்ன எழுதுறது அவ்வளோதான் அப்போ இது வேல்யூ தெரியும்ல இதானே மாறப்போகுது அப்போ ஒமேகா கூட எங்கே எழுதலாம் இப்படி எழுதிக்கலாமே அப்போ என்னது ஈஸி கோல்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டி அவ்வளோதாங்க இதை வச்சு தான் நம்ம மூணு கேஸையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சார் ரைட்டு போய் போர்டு எழுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கேஸில் தான் சொல்கிறாங்க மேக்சிமமாக இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன வருது ஈஸி கோல்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒமேகா எவ்வளவு ஒமேகா 
த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒமேகா அவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரைட் இந்த காஸ் ஒமேகா டி இருக்குது பார்த்தீங்களா காஸ் ஒமேகா டி அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னது மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம்னா இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஒன்றுன்னு வரணும் ஏன்னா இதோட மேக்ஸிமே ஒன்று தானே அப்போ இது ஒன்றுன்னு ஆயிரணும் அப்போ என்ன ஆயிரும் அந்த சைடு ஒன்றுது என்ன நல்லா ஒன்று அப்போ ஈஸி குவாலிட்டி அவ்வளவு ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இது எப்படி எழுதலாம் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ செகண்ட் கேஸ் என்னது டைம் அவ்வளவு பை பை நைன் ஹண்ட்ரட் பை பை நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ திரும்பி இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் என்னது ஈஸி குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அதை அந்த டோட்டலே போட்டமே ஓகேங்களா இது அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ என்னது காஸ் ஒமேகா டீயா காஸ் ஒமேகா டி அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஈஸி குவல் டு அதாவது இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல ஒன்றுங்கிறது காஸ் ஒமேகா டி தானே ஒன்று ஆனால் இங்கே காஸ் ஒமேகா டி சம் வேல்யூ இருக்கனால காஸ் ஒமேகா டின்னு எழுதிட்டேன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆ காஸ் ஒமேகா அளவு த்ரீ ஹண்ட்ரடா இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டுக்குமே த்ரீ ஹண்ட்ரடு டி எவ்வளவு பை பை நைன் பை பை நைன் ஹண்ட்ரடு ஓகேங்களா இதை அடித்தா என்ன கிடைக்கும் ஈஸி குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இது என்ன அடிச்சிடும் த்ரீ நாயிருமா அப்போ காஸ் பை பை த்ரீ காஸ் பை பை த்ரீ அப்போ ஈஸி குவல் டு என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ காஸ் பை பை த்ரீனா அளவு சிக்ஸ்டி தானே அப்போ காஸ் சிக்ஸ்டிக்கு என்ன வேல்யூ ஒன் பை டூவா அப்போ ஈஸி குவல் டு ஃபிஃப்டீனில் எழுத்தோட்டு இருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு வரும் ஏன் நம்ம காசு உமைக்கு அட்டியை மட்டும் வச்சுக்கோமே இந்த வேல்யூ அப்படியே வச்சுக்கோம் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ காசு உமைக்கு அட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா காசு உமைக அளவு த்ரீ ஹண்ட்ரடா ஆ டீ எவ்வளவு இங்கே பை பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா அப்போ பை பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு இதை அடிச்சிடுவோம் அப்போ இது டூவா பை பை டூவா காஸ் பை பை டூனா நைன்ட்டியா காசு நைன்ட்டி என்னது ஜீரோவா ஜீரோன்றது அப்போ ஜீரோ ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ